అది వైసీపీ ప్లీనరీ కాదు డ్రామా గ్యాలరీ అని టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు ప్లీనరీ పేరుతో వైసీపీ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడింది అని ఆరోపించారు రెండు రోజుల ప్లీనరీతో ఆర్టీసీకి పది కోట్లు నష్టమని ఇప్పటికే నష్టాల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ మూడు సార్లు ఛార్జీలు పెంచిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ప్రతిపక్ష పార్టీల సభలకు అడ్డంకులు సృష్టించే ప్రభుత్వం నేడు వైసీపీ ప్లీనరీకి సపరిహలు చేస్తుందన్నారు రైతుల వద్దకు అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను తీసుకొచ్చి వ్యవసాయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు రైతు దినోత్సవ వేడుకల్ని మార్కపురంలోని డ్వాక్రా బజార్ లో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విత్తనం నుండి విక్రయం వరకు వ్యవసాయ సంబంధిత అన్ని విషయాల్లోనూ రైతులకు అండగా ఉండేలా రైతు భరోసా కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెండు రోజుల నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి బోధ్ మండలంలోని పది గ్రామాల ప్రజలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి మర్లపల్లి కంటేగం కరత్వాడ చింతకూడ బాబేర గ్రామాల ప్రజల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి బ్రిడ్జ్ల పనుల కొరకు తాత్కాలిక బ్రిడ్జ్లు వేయడంతో అవి భారీ వర్షాలకు కొట్టుకుపోయి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యంతో పనులు నత్తనడకన చేస్తున్నారని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు రాచకొండ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సీఐ నాగేశ్వరరావు ఓ మహిళను అత్యాచారం చేసిన సంఘటనకు నిరసనగా ఎల్బీ నగర్ డీసీపీ ఆఫీస్ ముందు కాంగ్రెస్ నేతలు బైఠాయించారు కాంగ్రెస్ నేతలు రోడ్డుపై బైఠాయించడంతో రెండు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సీఐ నాగేశ్వరరావును వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని కాంగ్రెస్ నాయకులు హెచ్చరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ లో కారు బీభత్సం సృష్టించింది జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది బాలికపై కారు దూసుకెళ్లడంతో బాలిక అక్కడికక్కడే చనిపోయింది యువకులు మద్యం మత్తులో డ్రైవింగ్ చేయడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఈ ఘటనలో ఓ యువకుణ్ణి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోగా మరో ఇద్దరు పరారయ్యారు విజయనగరం జిల్లా కరివిడి మండలం కుమారం గ్రామంలో తెల్లవారుజామున పెంకుటిల్లు గోడ కూలిన ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు ఇంట్లో ఐదుగురు నిద్రిస్తుండగా వారిలో అరిసిత్ వర్మ అడ్డాల లక్ష్మి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న మృతదేహాల్ని గ్రామస్తుల సహాయంతో వెలికి తీశారు సమాచారం అందుకున్న గరివిడి పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు ప్రకాశం జిల్లా కంభం మండలం సూర్యపల్లి గ్రామంలో దోడ్పిడి దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలోకి ప్రవేశించి చోరీకి పాల్పడ్డారు ఆలయంలో ఉన్న హుండిని తెరచి సుమారుగా డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల నగదును దోచుకు వెళ్లారు దీంతో ఆలయ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు చేపట్టారు గుంటూరులో జరుగుతున్న వైసీపీ ప్లీనరీ సమావేశానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ ఆధ్వర్యంలో బయలుదేరిన బైక్ ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో చీరాల పట్టణంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది ర్యాలీ పట్టణ నడిబొడ్డుకు చేరుకోగానే డీఎస్పీ శ్రీకాంత్ వన్ టౌన్ ఎస్ఐ మల్లికార్జునరావు తమ సిబ్బందితో కలిసి ర్యాలీని నిలిపివేశారు దీంతో ఆమంచి వర్గీయులు పోలీసులతో గొడవకు దిగారు కోనసీమ అంబేద్కర్ జిల్లా గోపాలపురంలో అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని యూజ్ అండ్ త్రో ప్లేట్లపై ముద్రించడాన్ని వ్యతిరేకించిన యువకుల్ని అరెస్టు చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని దళిత హక్కుల సమాఖ్య విశాఖలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది మహాన్ బావుడు చిత్రపటాన్ని అవమానించిన వారిని ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడతారా అంటూ దళిత హక్కుల సమాఖ్య విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు కొత్తపల్లి వెంకటరమణ ప్రశ్నించారు కోనసీమకు అంబేద్కర్ జిల్లా పెట్టినందుకే ఈ కుట్ర జరిగిందని ఆరోపించారు తిరుపతిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది శ్రీ మల్లవరం సమీపంలో అతివేగంగా వచ్చిన కారు కల్వర్టును ఢీకొనడంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ మహిళ పన్నెండేళ్ల బాలుడు మృతి చెందగా మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి క్షతగాత్రులు వన్ నాటీ ఎయిట్లో రియో ఆసుపత్రికి తరలించారు డ్రైవర్ నిద్రమతే ప్రమాదానికి కారణమని భావిస్తున్నారు పోలీసులు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం ఐలాపూర్ గ్రామంలో గురుకుల పాఠశాల ముందు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేపట్టారు హాస్టల్లో పిల్లలకు కనీస వసతులు లేక బాణకు తడుస్తూ ఎండకు ఎండుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆరోపించాలు చాలా రోజుల నుండి అధికారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోకవరం మండల కేంద్రంలో బొలేరో వాహనంలో అక్రమ రవాణా చేస్తున్న నూట యాభై ఎనిమిది కేజీల గంజాయి పట్టుకున్నారు పోలీసులు పట్టుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు ఎనిమిది లక్షలు ఉంటుందని పోలీసులు గుర్తించారు బొలేరో వాహనం సీజ్ చేసి గంజాయితో పాటుగా ముగ్గురు వ్యక్తులు బొలేరో వాహనం పదివేలు రెండు సెల్ ఫోన్లు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు జగిత్యాల జిల్లా కోరిట్ల మండలంలోని చిన్నమెట్పల్లిలో రైలు ఢీకొని ఎనభై గొర్రెలు మృతి చెందాయి చిన్నమెట్పల్లి గ్రామానికి చెందిన లకం రాజం తండ్రి కొడుకుల గొర్రెలను మేపడానికి తీసుకెళ్తుండగా రైల్వే పట్టాలు దాడుతుండగా రైలు వచ్చి ఢీకొనడంతో దాదాపు ఎనభై గొర్రెలు మృతి చెందాయి ఆరు లక్షల వరకు నష్టం జరిగిందని బాధితుడు లకం రాజం బోరును విల
టన్ను బరువు ఉన్నట్లు మత్స్యకారులు గుర్తించారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న పురాతన ఆలయాలను వరద ముంచెత్తింది ఆలయాలు నీట మునిగాయి కందకుర్తి త్రివేణి సంగమం వద్ద పుష్కర ఘాట్లోని శివాలయం నీటిలో మునిగిపోయింది అటు నందిపేట్ మండలం ఉమ్మడి శివార్లో గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్న ఉమామహేశ్వర ఆలయంలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది దీంతో ఆలయం పూర్తిగా జలమయమైంది నీటి ప్రవాహం తగ్గే వరకు నది పరివాహక ప్రాంతం వైపు ఎవ్వరూ వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ఇబ్రహీంపట్నం కాలనీ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరగగా ఆ సమయంలో అటువైపు వెళ్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ప్రమాదంలో గాయపడిన బాధితులను వెంటనే అంబులెన్స్ పిలిపించి ఆసుపత్రికి తరలించారు అనంతరం డాక్టర్లతో మాట్లాడిన మాజీ మంత్రి దేవినేని వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని కోరారు గుంటూరులో జరుగుతున్న వైసీపీ ప్లీనరీ సమావేశానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ ఆధ్వర్యంలో బయలుదేరిన బైక్ ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో చీరాల పట్టణంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది ర్యాలీ పట్టణ నడిబొడ్డుకు చేరుకోగానే డిఎస్పీ శ్రీకాంత్ వన్ టౌన్ ఎస్ఐ మల్లికార్జునరావు తమ సిబ్బందితో కలిసి ర్యాలీని నిలిపివేశారు దీంతో ఆమంచి వర్గీయులు పోలీసులతో గొడవకు దిగారు ఆషాఢ ఏకాదశి పురస్కరించుకుని ప్రపంచ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయంలో ఏకాదశి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించిన సత్యసాయి సెంటర్ ట్రస్ట్ ఆషాఢ ఏకాదశి వేడుకల్లో భాగంగా ప్రశాంత ఆలయంలోని సత్యసాయిబాబా మహాసమదని ప్రత్యేకంగా అలంకరణ గావించారు అనంతరం మహారాష్ట్రకు చెందిన సత్యసాయిబాబా భక్తులు సత్యసాయిబాబా మహాసమాధి ఎదుట నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వానలు మరో రెండు రోజుల పాటు కొనసాగనున్నాయనే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని జనజీవనానికి ఆటంకాలు తగ్గించే విధంగా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులను ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించారు తన చిన్ననాడు ఆడుకున్న జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ తన సొంత గ్రామంలో గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు అలుగుపోస్తున్న చెరువు మత్తాన్ని తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలోని నాగరం గ్రామంలో సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జిల్లా మంత్రి గుంతకన్న జగదీశ్వర్ రెడ్డి తన తండ్రితో పాటు గ్రామ స్నేహితులతో కలిసి నాగరం మండల కేంద్రంలోని చెరువు అలుగు మత్తని దూకుతున్న ఆందోళనను సరదాగా తిలకించారు అలాగే గ్రామంలో పర్యటించి ప్రజల బాగోకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు నిర్మల్ జిల్లా వరద పీడిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పర్యటన చేశారు కాలనీలో వరద నీటి సమస్యను ఎప్పటి వరకు పరిష్కరిస్తారు అంటూ మంత్రిని ప్రశ్నించారు కాలనీ వాసులు కాలనీ వాసులు ఎదుటి సంబంధిత ఆర్ఎండ్బి అధికారులకు ఫోన్ చేసి సమస్య పరిష్కరించాలని మంత్రి ఆదేశించారు ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ రిజర్వాయర్లకు భారీగా చేరుతున్న వరద నీరు ఇన్ఫ్లో క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో రెండు గేట్లను ఎత్తి నీటిని మూసిలోకి వదిలారు జలమండలి అధికారులు గేట్లు ఎత్తడంతో మూసిలోకి భారీగా చేరుతున్న వరద నీరు మూసి పరివాహక ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేశారు జలమండలి అధికారులు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులని అప్రమత్తం చేసిన జలమండలి ఎండి దానకిషోర్ ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది తెలంగాణ మహారాష్ట్రని కలిపే జాతీయ రహదారిని అడ్డంగా కట్ చేసి రాకపోకలు నిలిపివేశారు అధికారులు బిక్కు బిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు గ్రామ ప్రజలు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగుండ మండలం భీమలింగం వద్ద కత్వా రోడ్డు లెవెల్ బ్రిడ్జ్ పై వరద ఉధృతి ప్రవహిస్తోంది బొల్లెపల్లి సంగం రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు నిర్మల్ జిల్లా కడెం ప్రాజెక్టుకి పదమూడు వరద గేట్లు ఎత్తి దివ గోదావరిలోకి నీటిని విడుదల చేశారు అధికారులు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఏడు వందల అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఆరు వందల తొంభై మూడు పాయింట్ ఏడు వందల యాభై అడుగులకు చేరింది గోదావరి పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో వయసులు ముందుంటారని వారి సేవలు అభినందనీయమని మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్నారు ఆదివారం ఆల్వాల్ సర్కిల్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణ మండపం వద్ద ఆల్వాల్ ఆర్యవైశ్య సంఘం ఓజోన్ హాస్పిటల్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరానికి స్థానిక కార్పొరేటర్లు రాజ్ జితేందర్ నాథ్ శాంతి శ్రీనివాసరెడ్డిలతో కలిసి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందిన ఆరుగురు స్నేహితులు కలిసి వారం క్రితం అమర్నాథ్ యాత్రకు బయలుదేరి వెళ్లారు అయితే గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి అమర్నాథ్ యాత్రలో వరద విభత్సం సృష్టించి కొండ చర్యలు విరిగిపడి పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరికొంతమంది ఆచూకీ కూడా దొరకని పరిస్థితి అయితే వరద విభత్సానికి చిక్కుకుపోయిన వేలాది మందిని రెస్క్యూ టీంలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు